அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேஇசி சேனல் இப்போ நாம் எபிடாக்சியல் க்ரோத் அந்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எபிடாக்சியல் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து ஐசி ஃபேப்ரிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய செவரல் ஸ்டெப்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டெப்ஸ் முதல் ஸ்டெப் என்னென்னா சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஐசி வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் செவரல் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் முதல் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கு அடுத்து எபிடாக்சல் க்ரோத் இந்த சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி நம்ம செப்பரேட் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தான் இந்த எபிடாக்சியல் க்ரோத் இந்த எபிடாக்சியல் க்ரோத் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த எபிடாக்சி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கிரீக் வேர்டிலிருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் எபி அப்படிங்கிறதுடைய மீனிங் வந்து அப்பான் டினான் அப்படின்னா அரேஞ்சு ஸோ ஒரு இதுக்கு மேலே அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்னது எபிடாக்சி ஸோ அப்போ எபிடாக்சிங்கிறதுடைய மீனிங் என்னென்னா அரேஞ்சிங் ஆட்டம்ஸ் இன் ய சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஃபேஷன் அப்பான் ய சிங்கிள் கிறிஸ்டல் சப்ஸ்ட்ரேட் உங்ககிட்ட ஒரு சிங்கிள் கிறிஸ்டல் சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய சிலிகான் வேஃபர் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கும் அந்த சிலிகான் வேஃபர் மேலே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு லேயரை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிறது சிலிகான் கிறிஸ்டல் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு லேயர் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் சிலிகான் தான் அப்போ இருக்கிற லேயருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து இந்த எபிடாக்சியல் க்ரோத் ஓகேவா அப்போ எபிடாக்சி மீன்ஸ் அரேஞ்சிங் ஆட்டம்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஃபேஷன் அப்பான் ஏ சிங்கிள் கிறிஸ்டல் சப்ஸ்ட்ரேட் ஸோ தேட் ரிசல்ட்டிங் லேயர் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி சப்ஸ்ட்ரேட் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அவ்வளோதான் ஏற்கனவே ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அந்த லேயருமே வந்து என்னது அதே சப்ஸ்ட்ரேட் ரிலேட்டட் மெட்டீரியலாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த ரிசல்ட்டிங் லேயர் வந்து இருக்கிற லேயரை விட எக்ஸ்டென்ஷன் லேயராக இருக்குது ஒரு சிமெண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் சிமெண்ட் வச்சு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்போ மேலே போட்ட சிமெண்ட் லேயர் வந்து என்னது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் ஃப்ளோரோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கான ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அந்த லேயரை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எபிடாக்சியல் க்ரோத் ஆஃப் பியோர் சிலிகான் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஹைட்ரஜன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சிலிகான் டெட்ராக்லைடு இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஈக்குவேஷன் எபிடாக்சியல் க்ரோத் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எந்த ரியாக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக சொல்லணும் அதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சிலிகான் டெட்ராக்ளோரைடு ஸோ இதோடய ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் சிலிகான் டெட்ராக்ளோரைடு ப்ளஸ் டூ ஹச் டூ ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்குது இங்கே டூ ஹச் டூ இங்கே சிஎல் வந்து ஃபோர் இருக்குது அப்போ அது வந்து என்னாகும் ஃபோர் ஹச் சிஎல் ஆயிரும் எஸ்ஐ வந்து உங்களுக்கு தனியாக கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷன் தான் வந்து என்னது எபிடாக்சியல் க்ரோத்துக்கான ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது வந்து கிளியராக இருக்கணும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எபிடாக்சியல் ஃபிலிம்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் இம்ப்யூரிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் ரெக்வைடு இப்போ வந்து நீங்கள் சிலிகான் வேஃபர் இருக்குது அது மேலே ஒரு லேயர் வந்து எபிடாக்சியல் க்ரோத் மூலமாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா என் டைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அல்லது பி டைப் லேயராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கேஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் டைப் டோப்பிங் வேணும் அப்படின்னா பாஸ்ஃபைன் பிஹெச் த்ரீ இல்லை அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லேயரில் வந்து பி டைப் ரிலேட்டடாக டோப்பிங் இருக்கணும் அப்படின்னா பை போரைன் பி டூ ஹச் சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு வித் சிலிகான் டெட்ராக்ளோரைடு அண்டு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க சிலிகான் டெட்ராக்ளோரைடு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸ்ட்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதோடு சேர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த பிஹெச் த்ரீயோவோ அல்லது B2H6 டூ ஹச் சிக்ஸையோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய டோப்பிங் அதாவது என் டைப் டோப்பிங் அல்லது பி டைப் டோப்பிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இப்போ இந்த எபிடாக்சியல் லேயருக்கான ரியாக்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கேரிட் இன் ஏ ரியாக்ஷன் சேம்பர் ஸோ இது தான் மொத்தமாக வந்து ரியாக்ஷன் சேம்பர் இது வந்து எப்படி இருக்குது லாங்காக இருக்கா சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கா இது என்ன டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலு குவாட்ஸ் டைப்பு ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் கேரிட் அவுட் இன் ஏ ரியாக்ஷன் சேம்பர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் லாங் குவாட்ஸ் டியூபு என்சர்க்கிள்டு பை என் ஆர் ஆஃப் இண்டக்ஷன் காயில் இதில் பாருங்கள் ஆர் ஆஃப் இண்டக்ஷன் காயில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஃபார் ஹீட்டிங் பர்பஸ் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிடுங்க திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் ஏ ரியாக்ஷன் சேம்பர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் குவாட்ஸ் டியூப் என்சர்க்கிள்டு பை என் ஆர் ஆஃப் இண்டக்ஷன் காயில் அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆரஞ்ச் கலரில் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய சிலிகான் வேஃபர் இது எல்லாத்தையும் எதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு போட்டு மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி இருக்கும் பிளேட் மாதிரி அதில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ சிலிகான் வேஃபர்ஸ் ஆர் பிளேஸ்டு ஆன் ஏ ரெக்டாங்குலர் கிராஃபைட் ராடு கால்டு போட் இந்த போட்டு வந்து என்னென்னா கிராஃபைட் ராடு ஸோ சிலிகான் வேஃபர்ஸ் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்குறீங்களா அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் முதல்ல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் சிலிகான் வேஃபரை எதன் மேலே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ சிலிகான் வேஃபர்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் ஆன் ஏர் ரெக்டாங்குலர் கிராஃபைட் ராட் கால்டு போட் இந்த போட்டை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரியாக்ஷன் சேம்பருக்குள்ளரை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ திஸ் போட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ரியாக்ஷன் சேம்பர் அதன் பிறகு இண்டக்ஷன் காயில் கொடுத்துருக்கோமா இண்டக்ஷன் காயில் பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் ஹீட்டடு இண்டக்டிவ்லி அட் வாட் டெம்பரேச்சர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி டெம்பரேச்சர் இப்போ இந்த எபிடாக்சியல் லேயர் மேலே உங்களுக்கு டிசைர்டு லேயர் வேணும் என் டைப்போ பி டைப்போ தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் கேஸஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் என் டூ ஹச் டூ ஹச் டூ ப்ளஸ் எஸ்எசிஎல் ஃபோர் ஹச் டூ ப்ளஸ் பிஹெச் த்ரீ ஹச் டூ ப்ளஸ் பி டூ ஹச் சிக்ஸ் ஹச்சிஎல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிசைர்டான லேயரை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கேஸஸை உள்ள நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபார் டிசைர்டு எபிடாக்சியல் லேயர்ஸ் வேரியஸ் கேஸஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் த்ரூ கண்ட்ரோல் கன்சோல் இதுதான் வந்து என்னது கண்ட்ரோல் கன்சோல் இது வழி அந்த கேஸஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ தான் உங்களுடைய எபிடாக்சியல் லேயர் எபிடாக்சியல் குரோத் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் எபிடாக்சியல் லேயர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிடுங்க அதன் பிறகு அதுக்கான ரியாக்ஷன் என்ன ஹைட்ரஜன் ரடக்ஷன் ஆஃப் சிலிகான் டெட்ரா குளோரைடு அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிடுங்க அதன் பிறகு இந்த சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டமை பயன்படுத்தி இந்த எபிடாக்சியல் லேயரை க்ரோ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டமை போட்டுட்டு இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதை வந்து நீங்கள் எழுதுனா போதும் ரொம்பவே சிம்பிளான டாபிக் ஓகேவா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரட்டிக்கல் டாபிக் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெ